，我的个乖乖，咬的太厉害了这。哈喽，大家好，我是陈半仙啊。今天呢，拆外架了，带你们体验一下塔雕给他们工人师傅拉钢丝绳出来，这个塔雕摇的有多厉害。其实呢，咱们塔雕呢，在吊运过程当中呢，是不怎么吓人的啊。不管你吊的多重，其实都不咋吓人。吓人的是啥呢？给他们吊这个钢管的时候啊，他们这个钢丝绳是压在下面的。然后呢，解了钩之后呢，让你把他们这个钢丝绳给拉出来。啊，这个钢管呢，又是全部压在那个钢丝绳下面的。然后你扯的时候，大臂往下面趴。一扯出来了，大臂豁啊，一下就弹起来了。这个时候呢，才是最吓人的。现在呢，这一吊钢管在这楼旁边啊，这一吊估摸着怎么也有一吨多。现在师傅正在挂钩。OK， 咱们现在起钩，你们注意看我这个大臂向下趴的这个感觉啊，看那个大臂逐渐的在向下趴。由于呢，咱们吊的这个钢管太重了，所以说咱们就不起太高了。本来也吊不了多远啊，就是摆过来放在这一堆，到时候装车的时候好装。现在呢，咱们已经把这一吊钢管给放下去了。接下来呢，就是工人师傅把这钢丝绳解掉，然后我需要拽着钢丝绳的一头，把整个钢丝绳给拉出来。刚才呢，塔吊大臂的这个情况呢，可能你们也看到了，但是呢，你们在视频当中所看到的是没有我在塔吊上面这样体验来的直接啊，可能看着还不是特别厉害，但是呢，在咱们塔吊司机操作过程当中呢，你坐在驾驶室里面亲自感受的时候，你就能感受到它这个晃的这个力度了。不仅呢，大臂在上下的跳动，而且呢，这个标准节包括我的整个驾驶室、整个塔身都是在这样。转圈的那种感觉啊，就一前一后，然后又大臂上下在跳动，因为呢，相机拍出来呢，它是有一定的防抖的效果。那如果不开这个防抖的话呢，这个视频就抖的没法看。所以呢，在咱们塔吊的十步吊当中呢，就有一种吊法，就叫埋在地下的重物不吊，跟这个呢也是一个原理啊，就是你不知道它有多重，或者是你。拉拉这个钢丝绳的时候，你不知道它大臂会下下去多少，然后弹起来的力度会有多大。那这样子上下弹，那个标准节呢会这样扭动或者晃动，啊，就会造成一些事故啊。咱们塔吊的标准节和大臂呢之间互相连接的呢，就是销子跟螺丝啊。那这些连接的地方呢，一旦有了松动之后，这样子弹就特别的危险啊。这是塔帽啊，回转。这里是用螺丝连接的，然后呢，咱们的大臂呢就是销子啊，就这种，销子是几乎乎没啥事儿，销子不会松动，但是螺丝它会。然后前臂上面啊，这些地方都是连接件最危险的就是标准。